அனைவருக்கும் வணக்கம் தலை சிறந்த தமிழ் விஞ்ஞானம் நிகழ்ச்சிக்கு உங்களை அன்புடன் வரவேற்கிறோம் வணக்கம் நந்தகோபாலன்னா வணக்கம் வணக்கம் ரஜித் சித்ரா இன்னைக்கு உலகத்திலேயே பார்த்தா பல கிருமிகள் பல நோய்கள் நம்மளை அச்சுறுத்திட்டு இருந்தாலும் நம்ம எல்லாரும் பழக்கப்பட்ட ஒரு வியாதியாக இருந்துட்டு வர்றது இந்த சக்கர வியாதி அது வந்து பல பேர் வியாதின்னு சொல்லக்கூடாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்போ உலக அளவில் பார்த்தா இந்தியா வந்து இரண்டாவது இடத்துல இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க சக்கர வியாதி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மக்கள் இருக்கிற நாடாக இந்தியா இருக்குது அப்படின்றா கிட்டத்தட்ட எழுபத்தி ஏழு மில்லியன் மக்களுக்கு மேலே பாதிக்கப்பட்டிருக்காங்கன்ற மாதிரி புள்ளி விவரங்கள் சொல்லுது இந்த சக்கர வியாதினா என்ன இன்றைக்கி வந்து நம்ம நிகழ்ச்சியில் அதை பற்றி தான் பேச போகிறோம் ஸோ அது முதல்ல ஒரு வியாதியாக அதை நம்ம எப்படி பார்க்கணும் வியாதின்னு சொல்லக்கூடாது மெட்டபாலிக் இம்பேலன்ஸ்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறோம் இட் இஸ் மனித உள்ள நடக்கக்கூடிய ரசாயன பரிமாற்றத்தினுடைய ஒரு குறைபாடு அவ்வளோதான் வியாதின்னு சொல்ல வேண்டிய இட்ஸ் நாட் அ டிசீஸ் டிசீஸ்ன்னு சொல்லணுன்னா சொல்லலாம் ஒரு மெட்டபாலிக் இம்பேலன்ஸ் அப்படின்னா அந்த அதுக்கு அதுக்கு நீங்கள் வந்து குளுக்கோஸ் அந்த அன்ன சத்து நம்மளுக்கு தேவைப்படக்கூடிய இது அந்த எனர்ஜி சோர்ஸ் அதுதான் நம்ம மெயினாக தெரிஞ்சுக்கணும் என்ன நடக்குது உள்ள இந்த குறைபாடு எப்படி வருது இது குறைபாடு எப்படி வருதுன்றதை விட உள்ளே வந்து உள்ளே இருக்கிற அந்த மெக்கானிசம் எப்படி வேலை செய்யுது அப்படின்னு நம்ம கார்போஹைட்ரேட்டு நீங்கள் ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறாங்களே தமிழில் அந்த சத்துன்னு நம்ம சொல்கிறோம் அது வந்து உங்களுக்கு அந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம்னு இருக்குது அன்ன சத்தின் ரசாயன பரிமாற்றம் உடலுக்குள்ளே உடலுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய அந்த ஹண்ட்ரட் ட்ரில்லியன் செல்ஸ் நம்ம உயிரணுக்கள் ஒவ்வொரு செல்லுக்குள்ளேயும் ஒரு ஆர்என்ஏ இருக்குது ஒரு டிஎன்ஏ இருக்குது ஒரு மைட்டோகாண்ட்ரியா இருக்குது அதோட செல் மெம்பிரைன் இருக்குது சைட்டோப்ளாசமில் லைசோசோம் பல பல அங்கங்கள் இருக்குது இந்த செல் ஒவ்வொரு உயிரணுவும் இயங்க வேண்டும் இந்த இயங்குவதற்கு அதற்கு ஒரு சக்தி தேவைப்படுகிறது அதுதான் இந்த குளுக்கோஸ் அது உங்களுக்கு மெயினாக உணவு வழியாக நம்ம எடுத்துக்கிறோம் குளுக்கோஸ் ட்ரிவன் எனர்ஜி அன்ன சத்தின் வழியாக கிடைக்கக்கூடிய சக்தியை அது மாற்றி எடுத்துக்குது அது அந்த அந்த குளுக்கோஸை அடினோசைன் ட்ரை பாஸ்பேட்டாக மாற்றி எடுத்துக்குது எடுத்து அதுதான் அந்த ஹை எனர்ஜி கரன்சின்னு சொல்லுவாங்க நவீன விஞ்ஞானத்தில் அதுதான் நம்மளை நம்மளுடைய உயிரணுக்கில் இயக்குது நம்ம இயங்கிறதுக்கு காரணமே குளுக்கோஸ் தான் குளுக்கோஸ் இல்லைனா இயக்கம் கிடையாது இந்த குளுக்கோஸோட அளவு அதிகமானால் தான் நமக்கு டயபட்டிஸ் வருதுன்ட்டு சொல்கிறாங்களா இல்லை குளுக்கோஸினுடைய அளவு அதிகமானால் அந்த சர்க்கரை நோயின்னு சொல்கிறத விட அதுதான் அந்த சர்க்கரை நோய் பட்டு இப்போது நீங்கள் குளுக்கோஸ் எப்படி உள்ள போய் அந்த ரசாயன பரிமாற்றம் ஆகுதுன்னா அதை நீங்கள் நவீன விஞ்ஞானத்தில் பார்த்தீங்கன்னா தெளிவாக படிச்சுருக்காங்க நல்லா பழம் பண்டைய நாகரிகத்துலேயும் ரொம்ப தெளிவாக படிச்சுருக்காங்க இப்போ இன்றைக்கி இருக்கிற மாடர்ன் சயின்ஸ் கான்செப்ட் பிரகாரம் நீங்கள் அதை புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசமாக நாலாக பிரிப்பாங்க நவீன விஞ்ஞானத்தில் கிளைகாலிசிஸ் கிளைகோஜெனிசிஸ் கிளைகோஜெனால் ஜெ ஜெனோலிசிஸ் அண்ட் கிளைகோ நியோஜெனிசிஸ் நாலாக பிரிப்பாங்க கிளைகாலிசிஸ்னால் என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு வயிற்றில் போய் அரைஞ்சி கூழாயி குடல்குள்ளே போய் அந்த அன்னசத்தெல்லாம் அப்சர்வ் ஆகி உங்களுக்கு அந்த உடல் உறிந்து கொள்ளும் குடலில் இருக்கிற அந்த சுரப்பிகள் உறிந்து கொள்ளும் அதுக்கப்புறம் அது உங்களுக்கு கல்லீரலுக்கு சென்று அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ரத்தத்துக்கு வரும் அது செல்லுக்கெல்லாம் போய் மனித உயிரணுக்களுக்கு போய் அது கொடுக்கப்பட வேண்டும் உடம்பு பூரா இருக்கிற ஒவ்வொரு செல்லுக்கும் போய் கொடுக்கணும் ரத்தம் அதுதான் அதோடய வேலை அதுதான் 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 மெயின் அந்த கிளைகாலிசிஸ்ன்றது கிளைகோஜெனிசிஸ்ன்றது நம்ம ஓரளவுக்கு சாப்பாடு சாப்பிட்ருக்கோம் அந்த சத்து எல்லாருக்கும் கொடுத்தாச்சு உள்ளே இருக்கிற உயிரணுக்கள்லாம் இன்னும் எக்ஸஸ் இருக்குது அப்படின்னா லிவரில் வந்து ஒரு பரிமாற்றம் நடக்கும் அதாவது கல்லீரலில் அது அட் கிளைகோஜின் சொல்லுவாங்க லீனியர் செயின் ஆஃப் குளுக்கோஸ் இப்போ அரிசியில் உருளைக்கிழங்கில் கோதுமையிலலாம் லீனியர் செயின் ஆஃப் குளுக்கோஸ் தான் இருக்குது ஒவ்வொரு ஒரு ஒரு அன்ன சத்தாக ஓட்டின்ட்டுருக்கு ஸோ அது மாதிரி அது கிளைகோஜின்னா மாற்றி வச்சுக்கோம் மற்றபடி உடலில் இருக்கிற ஸ்கெலிட்டல் பாடி அந்த நம்மளுடைய தசை பகுதிகள் அதிலெல்லாம் கூட 
உங்களுக்கு அந்த கிளைகோஜினை சேவ் பண்ணி சேர்த்து வச்சுக்கோ இதுதான் கிளைகோஜினிசிஸ் கிளைகோ ஜெனோலிசிஸ்னால் உங்களுக்கு கணையம் பேங்க்ரியாஸ் இருக்கு இல்லைங்களா அதில் ஆல்ஃபா செல் இருக்கும் பீட்டா செல் தான் இன்சுலின் சுரக்கும் ஆல்ஃபா செல் குளுக்கோகான் ஒன்று சுரக்கும் அந்த குளுக்கோகான் எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம சா ரொம்ப நேரம் இடைவெளி சாப்பிடாமல் இருக்கிறோம் தூங்குகிறோம் அந்த மாதிரி நேரங்கள்லாம் கூட நம்மளுக்கு உயிரணுக்களுக்கு அந்த சக்தி பொருளை கொடுத்துட்டே தான் இருக்கணும் ரத்தம் அப்போது அந்த குளுக்கோகான் என்று அழைக்கக்கூடிய அந்த ஹார்மோன் அது ஆல்ஃபா செல் சுரந்து ரத்தத்தில் கொடுக்கும் அது போய் அந்த அட்ரீனலை ரிலீஸ் பண்ணி சிங்கிளாக உடச்சி போடும் இதெல்லாம் ஒன்னோட ஒன்று ஒட்டின்ட்டு இருக்கிறத தனித்தனியாக உடச்சி குளுக்கோஸ் பாஸ்பேட்டாக ரத்தத்தில் போட்டு விட்டுறோம் ஸோ அதனால் அந்த ரத்தம் போய் உயிரணுக்களுக்கு தேவையான அந்த சக்தியை கொடுத்து விட்டுறோம் அந்த அந்த சத்தை குளுக்கோஸை அவங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கொடுத்து விட்டுறோம் இதுதான் குளு குளுக்கோ நியோஜெனிசிஸ்ன்றது நாலாவது அது வந்து உங்களுக்கு கிரிட்டிக்கல் டைம் நீங்கள் சாப்பிடவும் இல்லை உங்களுடைய கிளைகோஜின் சேமிப்பெல்லாம் ஆய் முடிவடைந்து விட்டது இப்போது மெயினாக ஹார்ட் இருதயம் மூளை இது ரெண்டுத்துக்கும் அதிகபட்சமான குளுக்கோஸ் தேவைப்படுது ஏன்னா நீங்கள் நீங்கள் உண உட்கொள்ளும் உணவில் வரக்கூடிய அந்த குளுக்கோஸின் அளவில் எழுபத்தைந்து சதவிகிதத்தை மனித மூளை பயன்படுத்துகிறது இருபத்தஞ்சி சதவிகிதம் தான் மிச்சம் உடம்பு பயன்படுத்துது ஸோ உங்களை உங்களுக்கு அந்த இருதயமும் மூளையும் கண்டினியூஸாக இயங்கணும் இல்லைன்னா நீங்கள் இறந்து போயிடுவீங்க அப்போ தான் நியோஜெனிசிஸ் அந்த வந்துடும் அந்த ஆக்ஷன் எப்படின்னா கார்பன் உள்ள எந்த ஒரு மாலிக்யூலையும் அது வந்து குளுக்கோஸாக மாற்றும் ஏன்னா இட் ஹேஸ் டு கீப் த ஹார்ட் அந்த அந்த இருதயம் துடிப்பை நிறுத்த முடியாது மூளையினுடைய இயக்கத்தை நிறுத்த முடியாது அதுக்கு அப்போ அது இயக்கத்தை நிறுத்த முடியாதுன்னா அதுக்கு சக்தி வேணும் அப்போ அதுக்கு குளுக்கோஸ் கொடுக்கணும் எப்படி கொடுக்கும் ஒன்றுமே இல்லையே எங்கிட்ட ஸோ அப்போ நியோஜெனிசிஸ்ன்ற அந்த செயல்பாடு உருவாகி விடுகிறது இந்த நியோஜெனிசிஸ் எந்த ஒரு உலகுக்கு உடலுக்குள் இருக்கும் கார்பன் ரிலேட்டட் எந்த ஒரு பொருளையும் அது வந்து குளுக்கோஸாக மாற்றும் அந்த மாற்றக்கூடிய வல்லமை படைத்த உறுப்புகள் ரெண்டு தான் ஒன்று கல்லீரல் ஒன்று உங்களுடைய கிட்னிஸ் இது ரெண்டு தான் பண்ணும் ஒரு மனுஷனுக்கு ரெண்டு கிட்னி இருக்கும் நீ அந்த 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 ரெண்டு உறுப்பு தான் இந்த இந்த வேலையை பண்ணும் அதுதான் லைக் ஒரு நியோஜெனிசிஸ் இப்படி தான் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஒரு சாப்பாடு உள்ளே வந்ததுன்னா அது எல்லாம் அந்த ப்ள ப்ளட்டுக்கு வந்த பிறகு அது உடனடியாக போய் ஒரு ஒன்றரை மணி நேரத்தில் எல்லாருக்கும் சப்ளை பண்ணிவிடும் எல்லாருக்கும் கொடுக்க வேண்டியதெல்லாம் கொடுத்துரும் அந்த அன்ன சத்து குளுக்கோஸை கொடுத்துட்டு மிச்சம் இருக்கிறதெல்லாம் கிளைகோஜினாக மாற்றி ரெண்டு அவருக்குள்ள அது தன்னை சீர்படுத்தி கொள்ளும் அதிகமான குளுக்கோஸ் உங்களுக்கு ரத்தத்தில் இருந்தால் அமிலத்தன்மை அது நம்மளுக்கு நல்லது இல்லை அதனால் டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி கிளைகோஜின் மாற்றின எல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு உங்களுக்கு அது வந்து தன்னை தன்னுடைய அமிலத்தன்மையை குறைச்சதுக்காக அந்த அனசத்தை ரத்தத்தில் ஓரளவுக்கு இருக்கணும் இந்த ஹைப்பர் கிளைசிமியா ஹைப்போ கிளைசிமியான்னு சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு இருபது கீழே சுகர் வந்துருச்சுன்னா நீங்கள் கோமாவில் போயிடுவீங்க இயங்க முடியாது ஏன்னா மூளைக்கு கொடுக்க முடியாது அதால் அதனால் கோமாயிடும் அதுதான் ஹைப்போ கிளைசிமியா அதனால் அந்த ரத்தத்தில் ஒரு நூறு நூறு பாயிண்ட் நூற்றி அந்த டெசி லிட்டருக்கு இவ்வளோ பாயிண்ட்னு ஒரு கணக்கு இருக்கு இல்லையா அதை மெயின்டைன் பண்ணும் பிளட்டு ஸோ அசிடிக்கும் இல்லாமல் பிஹெச் வேல்யூவும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கும் சர்க்கரையும் ஓரளவுக்கு வச்சிட்டு இருக்கோம் இது இது இதுதான் அந்த இயக்கம் இது இது இந்த இயக்கம் மாறுபட்டால் சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக போக ஆரம்பித்தால் ரத்தத்தில் அந்த குளுக்கோஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய பிளட் குளுக்கோஸ் என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த சர்க்கரை அளவு அதிகமாக போகும் பொழுது சர்க்கரைன்றது ஒரு காமன் வேர்ட் சுகர் சுகர்ன்றதே வந்து சாக்ரைடுன்ற ஒரு கிரீக் வேர்ட்லேருந்து வந்தது தான் சுகர் இஸ் அ காமன் வேர்டு குளுக்கோஸ் கிளாலிக்டோஸ் ஃப்ரூக்டோஸ் அந்த பிரிவுகள் நம்ம குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் ஏற்கனவே உங்களுக்கு அந்த கார்போஹைட்ரேட்னா என்னென்ன ஒரு வீடியோ கொடுத்துருக்கோம் அதில் கொடுத்துருக்கோம் தெளிவாக அதில் போய் பார்த்தா தெரியும் உங்களுக்கு எல்லாமே சர்க்கரை தான் உங்களுக்கு அரிசி கோதுமை கிழங்கு வகைகள் எல்லாமே சர்க்கரை தான் தேர் ஆல் பாலி சாக்ரைட் சுகர்ஸ் அதனால் உங்களுக்கு அந்த சர்க்கரையின் அளவு உள்ள அந்த ரத்தம் வந்து அந்த டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கு அப்புறம் மெயின்டைன் பண்ணணும் மெயின்டைன் பண்ணணும்னா நிலைநிறுத்தணும் ஒரு அளவுக்கு மேலே போகாமல் பார்த்துக்கணும் இதுதான் இந்த இதுதான் இந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் என்று அழைக்கக்கூடிய இந்த அன்னசத்தின் இந்த மனித ரசாயன பரிமாற்றம் இப்படி தான் இந்த நாலு விதமாக தான் நடக்குது இதில் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது தான் அந்த மதுமேகம் என்ற அந்த நோய் வருது தமிழில் ரொம்ப அழகான வார்த்தையாக இருக்குது மதுமேகம் பேத்தலாஜிக்கல் கிளாசிஃபிகேஷனில் வரும்போது அது இவங்க டயபிட்டிஸ் மெலிட்டஸ்ன்னு கொடுத்துருக்காங்க 
அவங்க மதுமேகம்னு கொடுத்துருக்காங்க அவங்க ரெண்டாக பிரித்து கொடுத்துருக்காங்க ரத்தத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாகும் பொழுது மதுமேகம் என்றும் உங்களுடைய சிறுநீரகத்தின் அந்த அந்த மூத்திரத்தில் சர்க்கரையின் அளவு அதிகமாக போனால் நீரிழிவு நோய் என்றும் கொடுத்திருக்கிறார்கள் இதுதான் அந்த குளுக்கோஸ் மெட்டபாலிசம் இந்த அன்னசத்து ரசாயன பரிமாற்றத்தினுடைய முழு இயக்கம் இப்படி தான் நடக்குது இதில் குறைபாடு ஏற்படும் பொழுது தான் மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம்னு ஃபஸ்ட்டு இவங்க நவீன விஞ்ஞானத்தில் எடுத்துன்னு வருவாங்க அது வந்து அஞ்சு வரும் மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம் என்ன அஞ்சு அப்படின்னா நம்மளுடைய வயிறு பகுதி இடுப்பு பகுதியில் அதிகமாக கொழுப்பு சத்து சேருவது ஒன்று ரெண்டாவது ரத்த அழுத்தம் அதிகமாகுது மூணாவது அந்த ஃபாஸ்டிங் குளுக்கோஸ்ன்னு சொல்கிறோம் இல்லையா காலையில் எழுந்தவுடனே அந்த சர்க்கரையின் அளவு பார்க்குறமே அதனுடைய அதிகம் அது அதிகமாகிறது அப்புறம் அந்த எல்டிஎல் கொலஸ்ட்ரால் லோ டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அந்த அதனுடைய அளவு அதிகமாகுது ஹெச்டிஎல் ப்ரோ இது இருக்குது கொலஸ்ட்ரால் இருக்குது ஹை டென்சிட்டி லிப்போ ப்ரோட்டீன் அதுதான் நமக்கு இருக்கணும் ஒரு அளவுக்கு இருக்கணும் அதனுடைய அது குறையிறது இந்த அஞ்சும் நடந்ததுன்னா மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம்னு ஒரு டிக்ளரேஷன் எடுத்துன்னு வருவாங்க அந்த மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோமை பார்த்தாங்கன்னா நீங்கள் ப்ரீ டயபெட்டிக் அடுத்தது நீங்கள் கண்டிப்பாக இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் டயபெட்டிக் ஆகிடுவீங்க அது அதுக்கு உண்டான இந்த சிம்டம் தான் இந்த அஞ்சு சிம்டமும் இதை மெட்டபாலிக் சின்ட்ரோம்னு சொல்கிறாங்க இது மெயினாக எங்கள் குளுக்கோஸில் தான் வந்து நிற்கிது கடைசியாக இதுதான் நீங்கள் புரிஞ்சு குளுக்கோஸ் அதோட இயக்கம் நம்ம உடலில் எப்படி இருக்குது அப்படின்றது ரொம்ப முக்கியமான விஷயமாக இருக்குது கண்டிப்பாக அதுதான் அது அது அதை ஆதாரமாக கொண்டு தான் உங்களுடைய உடலின் அனைத்து உறுப்புகளும் இயங்குகின்றது இல்லை என்றால் ஒரு உயிரன் கூட இயங்காது இயங்காது இன்றைய நிகழ்ச்சியில் குளுக்கோஸ் அதனுடைய பயன்பாடு பற்றி ரொம்ப அழகாக டாக்டர் நந்தகோபாலன் நமக்கு எடுத்துரைத்தார் மீண்டும் அடுத்த வாரம் இதனுடைய தொடர்ச்சியாக நம்ம சக்கரவியாதியை பற்றி பல விஷயங்களை தெரிந்து கொள்வோம் நன்றி வணக்கம் Thank you.